kama tumesimama tu hivyo nataka tusome neno katika, katika kitabu cha Wagalatia mlango wa pili na mstari wa ishirini. and we will read in english then we will explain in kiswahili tutasoma kwa kizungu ama kwa kimombo alafu tutaelezea kwa kiswahili galatians chapter number 2 verse number 20 I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I want to repeat again once more. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh I live by faith in the son of God who loved me and gave himself for me may the lord bless his reading amen we can have our seats hallelujah bwana asifiwe tunafurahia bwana kuwa adhuri ya leo tuko mahali hapa tukaweze kushiriki neno na penye neno pana uhai Bwana asifiwe. Pana neno pana uhai. Ninashukuru Mungu adhuri ya leo kwamba tumeweza kupata nafasi ya kusikia venye Mungu ananena mimi nikiwa mmoja wao. Kweli nawaletea neno lakini hata mimi napokea. Amen. A, naitwa Zakari Muredhi na nimeokoka na mpenda Yesu. Ninashukuru Mungu kwa kunipatia nafasi ya kuwa muumini ama a believer na ninashukuru Mungu na kuheshimu wazazi uh, wetu hapa kanisani hata kama hawako in the absentia dad uh, bishop uh, Jimmy Kimani and our mom pastor Alice I honor you servant of God wherever you are I am also married nimeoa bwana asifiwe eh labda kwa wageni labda wale ambao hanijui ni vizuri nijitabulishe mpaka namba plate ikue complete si ni kweli Eh nisijita nisijita nisijitabulisha nusu nijitabulisha mpaka mwisho nimeoa niko na mke mmoja na niko na watoto watatu amen Na kwa sababu bibi yangu yuko hapa na mimi na yeye ni kitu kimoja mnajua hivyo Mtu na bibi yake ni kitu kimo e, kwa hivyo nataka pia mumuone msinione nusu Nimeoa Catherine na tumeoana for the last uh, 18 years Catherine unaweza simama ndio ufanye hivi tu Amen Huyo ndio mke wangu na ninafurahia Bwana kwamba tumetembea hii safari na tuliagana na yeye tutatembea hii safari mpaka tushike mkwanjo. Bwana asifiwe. Amen. Uh, sasa nataka tunene juu ya hilo andiko ambao tumenena siku tumesoma siku ya leo. Na hili andiko limeandikwa na mteule Paulo. Paulo alikuwa ananenea watu wa Galatia ama Galatians. Na Leo nataka tushiriki um, safari ya muumini. Nikasikia kwa roho yangu ndani kwamba wakati tumekubali Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, saa zingine tunaweza sahau haraka sana kwamba tuko katika safari. Na hii safari sio kama yenye tulikuwa tunakaa hapo mbeleni. Unajua wakati hatujaokoka tunakuanga safari tofauti. Na hiyo safari si nzuri. Kwa hivyo wakati tumeokoka tunaanza safari So safari ya muumini ama kwa kimombo a believers journey. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi mmeona hapa tukihubiri neno na baada ya kuhubiri neno tunauliza nani angetaka kuokoka. Na watu kawaida huwa wanaokoka. Awale watu wanabadilisha hali yao na wanaondoka kwa ile safari ambao walikuwa na wanaingia kwa safari mpya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine inaweza kuwa sio hapa kanisani. Wakati mwingine tunafanya ujiristi huko nje. Hapa Zimaman ama hata around Zimaman ama outside Zimaman or even outside Nairobi kama kanisa tuko na mission. Na hii mission yetu inasema making Christ known uh, in Kasarani and beyond. You know Zimaman is in Kasarani. Mnajua hivyo? 
ya we are in Kasarani division. So hapa ni nyumbani. Zimama ni Kasarani ni nyumbani. Lakini manda yetu inasema kwamba ama mission yetu ni kwamba kazi yetu ni kujulisha Kristo kwa watu. Hapa tunakaa na mbali. Bwana Yesu azifiwe. Kwa hivyo hapa utasikia saa zingine kuna watu wanaenda mission labda mbali kama maybe huko mbali kama Nyanza. Utasikia wakati mwingine tunaenda huko Turkana, unasikia wakati mwingine tunaenda huko Tanzania, unasikia wakati mwingine tunaenda Sudan. Unasikia wakati mwingine tumeenda hata China kwa sababu dunia hii yote inahitaji Kristo, si ni kweli? Sasa kwa ile kuenda kuhubiri Kristo, kuna wale wanasema ni kweli nimemkubali kama mwokozi. Na pale mtu anafanyisha obi la toba na anakubali Kristo na anakuwa mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi hapa wale hata ambao tumekaa kwa wokovu kwa miaka mingi siku moja tulimkubali Kristo si ni kweli na tulipomkubali Kristo kwa maana hakuna muumini ama there is no believer ambaye anasahau ile siku ambayo aliokoka kwa hivyo ukifanya reflection ama flashback unakumbuka kwamba ulimkubali Kristo ukafanyishwa obi la toba na ukamkubali ukasema mimi nimekataa shetani haleluya bwana Yesu asifiwe kwa hivyo ninataka kutia moyo wale ambao wamemkubali Kristo. Na pia tunapoendelea kunena hata wale hawamba hawajamkubali Kristo bado kuna nafasi. Hiyo ndiyo utamu wa hii message kwamba hata wale ambao hawajamkubali Kristo bado kuna nini? Kuna nafasi tutaweza kumkubali Kristo ndio na sisi tukaanze hii safari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapompokea Kristo kama mwokozi wetu huwa tunaanza hiyo safari. Na hii safari ni ya kipekee. Kwa maana wakati mtu ako duniani, hiyo safari iko na umati kubwa sana, lakini mapenzi ya Mungu ni kwamba tukaingie kwa hii safari ambayo ni ya kipekee. Tuache ile safari ambayo iko na kila mtu kwa maana hiyo ni safari ya umati na tuingie kwa safari ambayo ni very targeted. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii safari inapoanza kuna jambo moja ufanyika. Bwana asifiwe. Kuna jambo moja ufanyika. Na ndio Paulo anaambia wagalatia kwamba sio yeye anaishi. Alipompokea Kristo, nyinyi nyote mnajua historia ya Paulo. Si mnajua mbele alikuwa anaitwa Saulo. Na mnajua ile mambo ambayo alifanyika. Hatutaingia hiyo upande kwa sababu hiyo ni ujumbe labda ya siku ingine. lakini ni kwamba yule ambaye alikuwa anagandamiza kanisa yeye sasa ndio oh, sio kuhani ama yeye ndio apostle the chief apostle ndio anahubiri injiri na Paulo akahubiri injiri karibu Asia mzima akahubiri injiri the whole of Middle East anasema hapa kwamba yeye sio yeye anaishi bali ni Kristo anayeishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tiari nakupea kitabulisho kwamba hii safari sio safari yetu. Ingawaje ni sisi tunaitembea, hii si safari yetu. Wakati tumeokoka, ni kama sisi tu, tumekufa sio kifo fiziko. Ni kama yule mtu ambaye alikuwa ndani yetu anakufa na Yesu anaanza kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni muhimu tuelewe kwamba wakati tunasema Kristo ni mwokozi wa maisha yangu Yesu mwenyewe anatawala. Na tunasahau tunakumbuka kwamba tumetoka duniani na tumetumwa duniani tena. Bwana Yesu asifiwe. Tumetolewa duniani na tukarudishwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba mtakuwa na watu wa kila aina mahali hapa, lakini wewe ni kama ambassador. Bwana asifiwe. Na ndio Paulo anawaambia kwamba wakati nilikuwa Saulo, ni mimi nilikuwa naishi na ndio maana nilikuwa naweza kupiga wa Kristo, ndio maana nilikuwa nata, nafanya yale yote ambayo ningefanya. Lakini kwa saa hii mimi sasa siishi. Ingawaje mnaona mwili huu? Kama sasa tuseme kama ni mimi nasema, ingawaje mnaona Zakari hivi venye amesimama hapa, mimi siishi tena. Yesu Kristo ndio anaishi. Ilifanyikaje? Wakati nilimkubali, nilianza safari. Safari ya kipekee, na ndio maana ni Yesu anakuwa ndani yangu. Haleluya. Na ndio adhuri ya leo nataka kutia moyo wale ambao wameokoka. Aidha umeokoka mwezi mmoja ama umeokoka miezi sita ama umeokoka mwaka moja 
ama umeokoka miaka kumi. ama umeokoka miaka 35 nataka kukukumbusha kwamba uko katika safari haleluya na hii safari ni ya kipekee ambia jirani ni ya kipekee huenda labda huyo jirani labda hajaokoka ama anaokoka lakini atakusikiza tu si ndio mwambie ni ya kipekee kwa sababu gani inamaanisha kwamba binafsi wetu unakufa kabisa na tunasalimu amri kwa safari mpya tofauti na kuliko ya awali bwana yesu asifiwe katika kitabu cha wakolindo wa pili mlango wa tano na mstari wa 17 second corinthians chapter number 5 and verse number 17 hiyo labda tunaweza pewa kwa Kiswahili kama iko Tukaone kwamba kuna fanyikaji wakati umekubali Kristo. Mtu yeyote akiungana na Kristo. Uh, na si mnaweza soma Kiswahili? Si mnaweza? Eh ndio mnitie nguvu kwa hivyo tuanze. Mtu yeyote akiungana na Kristo huwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita hali mpya imefika. Sasa tusome tu kama tuko na uhakika. Najua Kiswahili natisha eh. eh tuseme kama sasa kama tuko na uhakika. Tuanze. Mti yeyote akiungana na Kristo huwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, hali mpya imefika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati tumeambia ama wakati watu wameinua mikono hapo baada ya ibada kwamba wameokoka. Ama uko nje tukiwa kwa crusade Tunaambia watu wanyo wameokoka wakae mahali kando. Mnajua kwamba kuna mandarasa ambayo hawa watu hupitia. Unajua ni, kawa, ni, ni rahisi kuambia mtu kuanzia leo umeokoka, umemkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako, uwe ukiomba, uwe ukisoma Biblia na uwe ukienda ushirika. Lakini hiyo mambo sio automatic. Si ni kweli. Kwa hivyo kuna ile tunaanza ile inaitwa grounding. Na ndio maana mnaona uh, kasisi Beatrice Waidaka anafuatilia na akona akona list list ndio ratiba ama ni nini Hiyo akona list na akona database au nilikuwa natafuta jina database akona database yale ambao wameokoka na masomo ambao wanasoma na kila mtu ako kiwango gani Bwana Yesu asifiwe Kwa hivyo nataka muone how serious it is kuokoka na kuanza safari. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuna ile mnaona tukikuwa tunafunzwa hata mimi niliyapitia hapa tu kwa hii kanisa. Unafunzwa, unaambiwa usifanye hii, ufanye hii. Upite hii, usipite hii. Ukae hivi, usikae hivi. Na saa zingine unajiulizanga, kwa nini wananiambia nisifanye hii, nifanye hii? Na hii naambiwa nisifanye, mi sio ni kama ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu uko kwa ufalme mpya na umeanza safari mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na I hope sasa kwamba wale ambao kwa darasa za new believers wananisikiza kwa makini. Hizo darasa ni muhimu sana. Mimi nilipokuwa nikifunzwa darasa za new believers, saa zingine unajua sasa wakati umeokoka unakuanga na hangover za mahali umetoka. Unajua hangover ni nini? Ah, mbona mnaniangalia hivi? Hatujafika mbinguni. Bwana asifiwe. Mnajua hangover ni nini? Hangover ni mambo ambayo uliacha lakini bado inakufuata. Si ndio? So nikifunzwa classes za new believers wakati niliokoka, nilikuwa nasema, "Ai, ah watu ile kitu wameniambia, sioni kama ni sawa." Lakini nilipoanza kuendelea na safari, mambo ikaanza kufanyika around me. Ni sasa nikaelewa kwa nini nilikuwa naambiwa, "Usifanye hii, ufanye hii." Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata unakuta unaambiwa, "Vaa hii, usivae hivi." Bwana azifiwe. Unaweza jiuliza sasa mimi toka nizaliwe na niko na meno za tetu na hata nimemaliza shule mbona mtu aniambie venye nitavaa? Usivae hivi, uvae hivi. Bwana azifiwe. Haleluya. Semeni vaa hivi. Usivae hivi. E, nimefikiria msemi kwa sababu nimeona mmestuka sana venye nimeongea juu ya mavazi. Kuna venye unafaa uvae ukiokoka na kuna vile unafaa una una unavaa una, 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 una usivae bwana asifiwe mnanielewa 
ni kwa sababu tuko katika safari na hii safari Yesu mwenyewe ndio ako ndani na sisi kuna mahali tunaenda na hii safari itamalizia mahali pazuri sana lakini tunataka kwamba tukianza si safari tukaweze kupatana kule sisi zote Bwana Yesu asifiwe nani anaweza furahia afike kule angalie nyuma afikirie the best friend hajaingia kule si utalia sana actually kule hakuna kulia kule ni kucheka tu utakuwa unacheka lakini unasikia vibaya kwa hivyo lazima tunjue hii safari lazima tuiende na lazima tufike mwisho Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe kwa hivyo inafaa basi tuelewe na kujua kwamba yale ambayo tunapatana nayo safarini ni tofauti na yanahitaji uerevu wa kindani sasa nataka kuingia katika sasa safari yenyewe kuna ile sasa kumkubali Kristo na kuwa kwamba umeokoka na umefunzwa lakini sasa umeondoka kwa mafunzo na hata sasa ume umekomaa ume, ume na umeanza safari kwa sababu nimeona mara kwa mara mimi mwenyewe nikiwa pale ni kwamba wakati mwingine tunaanza hii safari tumefunzwa na sasa tunakomaa na tunaanza sasa hata sisi kufunza wengine lakini kule katikati tunapatana na mambo inatumeza ama inatuvutia na tunaingia ndani yake kama hatujui ndugu na dada sikiza mahali hapa kama umeokoka na Kristo ameanza kuishi ndani yako venye tumesema hakuna wakati itabadilika haleluya Unasikia mtu akisema ai mimi si nimeokoka for the last 35 years. Na sasa hizo anakuambia hivyo mguu mmoja iko Sodoma, ingine iko Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vizuri tuelewe na tujue kwamba yale ambao tutapatana nao kwa safari lazima kwanza tujue kwamba kitambulisho yetu haibadiliki. Our identity does not change wakati tumeanza hii safari venye tunajulikana kwamba this is Zachary Murevi na ameokoka hata nikipatana na mambo gani lazima nisimame imara Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe Haleluya hata ukiwa Kenya ama uende nje ya Kenya as long as you are a believer lazima wewe ukae imara na ndio maana si kuweka ujumbe yangu a Christian's journey Unajua kwa nini si kuweka hivyo kwa sababu saa zingine ni rahisi sana kundanganyika kwamba Christianity is a religion. Lakini hapo tunaongea juu ya Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nimenena a believer. When you believe in Jesus Christ, you are a believer. Kuna mtu atakwambia, "Ama Christian, kwa sababu gani? Babangu alikuwa mkristo, shoshi yangu alikuwa mkristo." Sasa si kutaka tupite njia ya dini. Ninitaka tunjue kwamba we are believers and we are on a believers journey. Bwana Yesu, as, uh, Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukapate hiyo ufahamu na tukapate hiyo kuelewa ndio na sisi tukawe vielelezo kwa watu wengine ambao wanatufuata nyuma unajua wakati tumeokoka na tunaanza hata kuhubiri Kristo sio kwamba tunahubiri yanga tu wenye tunaona huku mbele hata nyuma yetu tunakuwa na wale ambao wanatuangalia na wanaona tunatembea safari namna gani Unajua kama kuna mtu ambaye we ni ni, ni peseta wake ama wewe ndio unamuongoza una ukitegwa na yeye anategwa kwa sababu gani yeye anakuangalia na anakutizamia aende hii safari unaenda namna gani hata saa zingine sio watu ambao wameokoka Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo tujue kwamba sisi ni watu wa kuonyeshana jia wakati tumeokoka sisi ni watu wa kuonyeshana jia kwa hivyo tusipoelewa vizuri hii hali yetu mpya tutakuwa na wakati mgumu sana sana If we fail to understand our position in Christ as believers, we will have a very tough time in our walk with Christ. Kwa hii safari sio kwa sababu ya wokovu, lakini kwa hii safari ya wokovu tukaweze kuelewa ndio safari yetu ikakuwa rahisi. Unajua wakati mtu amekuwa mpya wakati tumekuwa wapya tunakaa kwa hiyo hali mpya bwana asifiwe yesu akasema hauwezi weka divai mzee hauwezi weka divai mpya kwa ngozi mzee kwa maana ile ngozi mzee ina lambda iko na iko na kasoro ama weakness weakness ji pastor moja zinaitwa aje eh? eh ile ngozi mzee ina udhaifu 
hii uh, waini mpya ikiingia itararua ile mavazi si ni kweli bwana yesu azifiwe kwa hivyo kwa hii safari tuko tukaweze kujua kwamba sisi ambao ni waini mpya tukakae kwa ngozi mpya ile ya kitambo iondolewe bwana yesu asifiwe na wachani niwaambie kanuni za maisha ziliwekwa na Mungu kwa hivyo wakati umeokoka kuna kanuni fulani lazima ufanye sio kwa sababu ati wewe unazifurahia sana lakini ni kwa sababu usipofuata zile kanuni kutakuwa na shida kwa nini Yesu alisema tusiweke divai mpya kwa ngozi mzee alijua kwamba hatutaki kuingia kwa hasara kwa hii jambo mpya ambao tumepata uokovu ni jambo mpya na Mungu hataki tuingie kwa shida wachani niwaulize swali bwana asifiwe wakati okay ukiwa duniani ama when you are on the service i don't know how i put it wacha nianze na hii nyingine wakati uko kwa maji si tunaingiaka kwa maji si ile ya kunawa na mikono ile ya kuingia ndani kutumbukia si kuna swimmers hapa bwana atifiwe wakati umeingia kwa pool wewe ufanya nini ai simu ni njibu una swim si ndio so ukiingia kwa pool wewe una swim si ndio aya ukiingia ukiingia kwa ground unafanya nini unafanya nini si mjibu si una muna unatembea si ndio najua wanadamu hawapai si ndio lakini chochote ambacho kinaenda hewani kinafanya nini sasa siku moja ukipata mtu ako kwa ground kama hapa sasa na ana swim utafikiria nini bwana asifiwe sizo ni kanuni za maisha ukiingia kwa maji hautembei na haupai unaogelea si ni kweli ukiingia kwa hii nchi kavu unatembea na hapa hata ukitaka kupaa huwezi paa kwa wakupaa wako kule hewani bwana yesu asifiwe na ukienda hewani hauswim unapaa bwana yesu asifiwe kwa hivyo hizi ni kanuni za maisha na ndio tunasema kwamba wale ambao tumeokoka tufanye mambo ambayo inafaa ifanywe ndio safari yetu ikawezekane kama utakuwa unatembea kwa maji utakunywa maji na utazama na kutakuwa na shida bwana asifiwe uingie tu kwa swimming pool uanze kutembea i can tell you utaenda chini na kamba utoke pale chini utakuwa umekunywa maji si ni kweli ukikuja hapa uanze kuswim kutakuwa na shida aidha nguo zako zitararuka ama kitu kama hiyo ama utakunywa vumbi sana mnaelewa kwa hivyo tunjue kwamba kuna kanuni za sisi kama waumini kuwa katika hii safari na ninapohubiri hii ujumbe ni vizuri wale ambao hawajaokoka wajue kwamba hii ni wakati wao wa kuweza hata wao kuingia kwa hii safari ndio na wao tukaweze kuwakaribisha utambulisho wetu mpya kama waumini ni ya muhimu sana ituwezesha kujua ni gani la kufanya na ni gani lisilo la kufanya na kwa wakati mgani hiyo illustration ambayo nimewapatia ya swimming ya walking na ya fly nime, nime, nilikuwa nataka muelewe kwamba kuna yale tunafaa tufanye na ni kwa sababu gani haufanyi hiyo kuna mtu kweli haelewi kwa nini asiswim kwa ground kuna mtu yote ambao haezi akaelewa hiyo si mnaelewa na ile siku ambayo utaswim kwa ground kutakuwa na shida kwa hivyo hata sisi kama waumini tunaambiwa fuata hii fuata hii fuata hii na, na wewe ambao umekuwa kwa uokovu kwa muda labda unaona kama mambo imekuwa ngumu sana ama mimi watu wamekutenga unaona kwamba hii safari imekuwa ngumu wewe endelea kutembea kwa ground usiswim kwa ground hata ukipata kila mtu amelala kwa ground ana swim wewe achana na wao wewe tembea kwa sababu kwa ground watu utembea watu hawaswim haleluya haleluya Bwana asifiwe. Tufanye chenye kinafaa mahali ambapo panafaa. Bwana asifiwe. Hata ukipata umatu watu elfu moja wanatembea, wanaingia kwa maji wakitembea, uko na uhakika kwamba wanaenda kuzama. Ukiingia kwa maji ufanye nini? Uogelee. Bwana Yesu asifiwe. Ah, ni yapi yanafanyika wakati tuko katika hii safari na inatufanya kama waumini tupate ugumu. Kwa sababu nawaambia kwamba aidha umetembea mwaka mmoja 
ama umetembea kama miaka 30 zile changamoto ziko kwa hii safari they are similar zinafanana na siku ya leo nimekuja kuatia moyo niwaambie kwamba hii safari tutaenda mpaka tufike tutaenda mpaka tuonane na Yesu yale mawimbi yote ambayo yako mbele yetu sisi kama waumini tuko tayari kupambana nayo tutasonga mpaka tufike bwana Yesu asifiwe kuna vijana wa, wa, watatu wa Kiyahudi ambao walitishwa na Nebukadnezar wakaambiwa kwamba wasipoambundu miungu mingine ama miungu mifano watarushwa kwa moto wakasema hiyo moto tuko tayari kuingia ingawaje Mungu anaweza kosa kutunusuru tutaingia kwa hiyo moto wale vijana wakaingia kwa yule moto na walipoingia kwa moto hawakujua kwa kwa moto kwa sababu gani Yesu mwana wa Mungu aliingia pale kama mtu wa nne na sisi adhuhuri ya leo tunasema kwamba kwa hii safari hata tukapata watu elfu moja wakifanya mambo ambayo hayafai na wanasema wao ni waumini tunjue kwamba hauwezi ukaswim kwa ground Bwana asifiwe wale vijana watatu wa Kiyahudi waliona kila mmoja anaabudu miungu mingine actually the whole of babylon wao peke yao watatu ndio wako wanaabudu mungu, wa, mungu miungu mingine Bwana asifiwe lakini hiyo haikuzuia Yesu kuwaokoa na ndio tunasema hata sisi siku ya leo hii safari ambayo tunatembea hata tukipata watu wangapi wanafanya ambao hayafai sisi wenyewe tulenge Kristo tukamlenge Kristo Bwana asifiwe tumeimba wimbo hapa inasema kwamba tizama na utaishi kwa hivyo kama waumini tunapotembea na hii safari tunapoenda tunajua kwamba tuna mahali tumitiza, tumetizama tunaweza pigwa magharibi uh, kusini mashariki kaskazini lakini tunakaa tumelenga Kristo Bwana Yesu asifiwe changamoto ambazo tunapatana nazo sisi kama waumini as a believer what are some of the challenges najua hizi challenges ni mingi sana hata tukatoa ushuhuda hapa watu wanaweza toa ushuhuda mpaka ustuke lakini nataka kuangazia sehemu mbili mbili tu nataka kuangazia sehemu mbili hizi sehemu mbili zinakuwa kind of a very common occurrence in our journey as believers na kwa sababu tumekubali kwamba sisi ni tofauti na tutafanya mambo ambayo yanafaa ni vizuri tushiriki adhuhuri ya leo mimi nikiwa mmoja wao wa kusikia tukaweze kujua tutaiendaje ama tutaifanyia namna gani ama tutaichukulia namna gani ndio tukaweze kukaa tumemlenga Kristo na tusikaweze kutolewa nje ya safari yetu hii area ya kwanza ama sehemu ya kwanza ni ile tunaita mahusiano yetu our associations hii imekuwa ni changamoto sana kwa wale ambao wanaamini unapata kwamba katika hali hii ya safari wale ambao ambao tunashirikiana nao tunafaa tuwapige darubini bwana yesu asifiwe ukienda pahali upate watu wanafanya mambo fulani na labda kuna mtu fulani ambao wanasifu sana na wewe umeenda pale ukiwa muumini ni mpaka unjue kwamba huyu mtu ni nani na yeye anaamini nini yeye ameokoka kwa sababu ni rahisi sana wakati uko kwa hii safari unapata kwamba umeingia kwa mahusiano fulani either a friend or maybe a relative umeingiana sana mpaka umepata kwamba yale mambo ambao wanafanya kwa sababu wao mna uhusiano wa karibu unajipata kwamba hata wewe unaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahusiano yetu lazima tuiangalie kwa darubini sana. Wale ambao tunapatana nao kama marafiki. Kwa familia kuna, kuna, kuna utafauti kidogo kwa sababu watu wa familia regardless of their orientation watabaki watu wa familia. Si ni kweli? Na ndio tunakaa tukiwahubiria kila wakati. Lakini kwa marafiki ni, ni vizuri tujue kwamba wale marafiki ambao tunaweka na wale ambao tuna uhusiano na wao hata wale ambao hawajaolewa unapata ushirikiano na watu wa aina gani kama wewe umeokoka ni kwa sababu hii imekuwa ni hali ngumu sana kwa waumini wanataka kufanya yale ambao inafanya na marafiki wao nasikia mtu anasema mimi nilitaka tu kuenda tukue na hawa watu lakini wewe umesahau kitambulisho chako. Umesahau kwamba wewe ni muumini na unaelekea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ama ile tunaita 
peer pressure na unajua wakati tumeenena juu ya peer pressure watu most of the time wanafikiria ni bwana asifiwe wakati tunasikia peer pressure nini inakuja kwa, kwa akili vijana chipukizi si ndio lakini nikwambie hata show shows wanakuwa na peer pressure hata asante asante professor asante bwana asifiwe hata show show wako na nini Eh hey, bona amneni hata shosho wako na nini na kama wewe umetembea safari kwa miaka mingi haijalishi wewe ni umri gani lazima ufanye maamuzi ma- maamuzi kuhusu mahusiano yako hakuna siku hata moja utaruhusu watu ambao wako karibu na wewe kama marafiki watu ambao mnafanya kazi na wao waweze kukuvutia kwa mambo ambayo hayafai kama venye Shandrak na Meshak na Abednego walikuwa naambiwa ndio akasikie kwamba atiwako pale na wanafit. Bwana Yesu asifiwe. Hainjalishi kama uko miaka 50 ama uko 70 ama uko 80 lazima usimame imara. Na ni mpaka ufanye maamuzi ni watu gani unahusiana nao. Ni watu wa gani wako karibu na wewe. Ni watu wa gani ambao ni marafiki sana. Kuna msemo ya kizungu inasemaga kwamba show me your friends si hapo pengine mnajimalizia Bwana Yesu asifiwe Unanitizama siku ya leo nikinena hii nen, hii, hii, hii ujumbe na una, una, uko, uko katika misukumo hata saa hizi unasinyindwa sasa nitafanya maamuzi namna gani ninajaribu kuambiwa nifanye hivi Ninasuku, nimekuwa nimesukumwa jana nifanye hivi usifanye kwa sababu we ni muumini wewe unaamini katika Kristo Yesu hata ukikataa hata kama kutakuwa na consequences hata shadra Meshak na Abednego consequences zao hazikuwa dhuru Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe kwa hivyo usimame wima na usimame imara kama muumini mahusiano yako uyapiga darubini kama unaona kuna mtu anakuelekeza mambo ama safari ama upande ambao si mzuri ukatae na mimi kama mtumishi wa Bwana nakwambia kwamba nothing will go wrong Bwana asifiwe nothing will go wrong Just say no. Just reject some association and you will see yourself walking your journey. Utatembea safari na utaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusitamani mambo ambayo sio sawa. Tukiwa waumini. Let us not desire the things of the world. Let us stay firm. Just like Daniel. Alisema hapana I will not defile myself with the king's food kwa sababu gani yeye alijua ako katika safari kama muumini Danieli alikuwa anapenda Mungu sana kwa hivyo sisi kama watu wa Mungu na ambao tumeamini siku ya leo tuseme hatutafanya yale hali yetu ya kiuchumi eneo lingine eneo la kwanza likuwa ni mahusiano eneo la pili ambalo limekuwa ni changamoto na ni mambo na imekuwa ni jambo ngumu sana kwa waumini ni kitu inaitwa hali ya kiuchumi Biblia inatuambia kwamba pesa ujibu maswali yote. Si ni kweli? Pesa ujibu nini? Alafu pia Biblia inatuambia kwamba hiyo pesa ambayo ujibu maswali yote ukiipenda sana inafanya nini? Amsomangi Biblia. Ukipenda pesa sana inafanya nini? Inakuletea dhambi, si ndio? The love of money. Kwa sababu Biblia haijicontradict, haisemi pesa ni mbaya. Inasema kwamba pesa zinajibu maswali yote na ni kweli. Hii cathedral si tulijenga na pesa. Hii majengo yote iko huko si ni pesa. Kama hii suti nimevaa nime si nimenunua na pesa. Si kununua na ndama. Eh, okay. Kikuyu ni ndama. Ndama ni nini kwa hii kwa, kwa kizungu ama haina <laughs> Wale ambao hajaelewa Greek, uh, ndama is bototo. So my mom used to say hii hii chakula mnaharibu hainunuliwi na ndama. So anajaribu kusema we don't collect bottle tops to go buy food we need the money. So money is important. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So pesa ni mzuri na inajibu maswali zao. Lakini pesa ukiipenda sana inakuletea uovu. The love of money is the root cause of all evil. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama sisi kama waumini ni vizuri tuelewe kwamba safari ambayo tunatembea sio kama ya watu wa dunia ni kwa sababu gani most of the time na mimi nimejionea hivyo 
kuna kaa kule duniani kuna nawili sana ama ni mimi peke yangu naonanga hivyo bwana asifiwe ama ni mimi peke yangu naonanga hivyo ukiwa umeokoka na umeanza safari ya kwenda mbinguni haijalishi uko 50 years ama 70 years but itakaa tu wakati wote kule nje kuna ng'a na kule nje kunaendelea vizuri sana bwana yesu asifiwe na hizo vitu zote unaona zinakuvutia na zinakuvutia kwa utamu zimefanywa na pesa bwana yesu asifiwe sijui kama mnajua kwamba naweza kuwa na noti elfu moja hapa na mtu mwingine akuwa na noti elfu moja hapa na zote ni pesa na tutaenda kwa nduka tununue kitu lakini hizo pesa ziko na roho nyuma yake bwana yesu asifiwe kila pesa ambayo tuko nayo inakuanga na roho imeifuata namna gani venye umepata hiyo pesa ndio hiyo yenyewe itavurutia roho fulani bwana yesu asifiwe kama umefanya ufisadi ndio ukue na pesa hiyo pesa kazi yote ambayo utakayofanya nayo kutakuwa na shida bwana yesu asifiwe kama we umefanya ukahaba ndio ukaweze kupata pesa hata kama haitaandikwa hapo juu hiyo pesa kuna roho itakuwa imeifuata utajiwaje mambo yote ambayo utakao jaribu kufanya na hiyo pesa haitakuwa na matokeo hata ukijenga flat kama ile iko pale nje one day one time shetani atakujia pesa yake bwana yesu asifiwe hata ukinunua gari ile ambayo inapumua mnajua kuna mnajua kuna gari zinapumuanga ala kwani mnastuka kuna gari zinapumua ikikanyanga pothole badala ya urukishwe inapumua hata ukikununua hizo gari zinapumua kwa pesa ngapi as long as ile pesa haikuwa imepatikana venye kuna faa hiyo pesa shetani siku moja ataikujia bwana yesu asifiwe kwa hivyo kama waumini tusitishwe tishwe na hali zetu za kiuchumi tusitishwe tishwe kwamba tuna ugumu wa kipesa afadhali upate elfu moja ambayo iko na roho nzuri ndani yake kuliko kupata elfu mia moja ambayo baada ya miezi sita ama mwaka mmoja itakujiwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Eh hey, mnaka mmestuka hamkujua kuna pe, kuna roho zinapatanga pesa. Kama we umeokoka, desire to have your money the right way. Usitamani kule duniani. Usitamani kule nje kwa sababu gani? Yesu anataka ufike mbinguni na bado kama anakushughulikia kiuchumi. Kuwa kwamba uko na changamoto ya kifedha sio kumaanisha hazitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati um, okay nitajaribu ku, naona wakati umeisha lakini nataka kutoa hii ushuhuda. Wakati niliokoka maisha ilienda chini sana. Unajua kwamba nimenena some of those things here lakini nataka ku identify this one area. Maisha ilikuwa imeenda chini sana nilikuwa nimekaa for so long bila kuona pesa. Hata mia tulikuwa tunapatana nayo after two months. Bwana Yesu asifiwe. E, na nilikuwa naiona imeshikwa na mtu na nikijaribu kuishika naona imeingia kwa nduka. Bwana Yesu asifiwe. Na ik, nikaenda kipindi cha karibu meaka, mwaka mmoja mwaka miwili sijaiona noti ya elfu, noti ya 200 na nakumbuka sana nilikuwa naona tu either 50 ama 100. Nikakaa sana bila kuona noti ya ya, 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 mbili, ya miatano na elfu moja. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikafikiria kwamba hizi pesa zinafaa zikuwe na watu wengine sio mimi. Lakini nilielewa katika roho yangu kwamba niko katika safari. Na Mungu alikuwa ananiambia kwamba mwanangu tulia itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja nikaenda kutembelea uh, our, our relative huku tu Nairobi sitasema ni wapi. Ni tulipokuwa tukiachana katika stadi ya basi akaniambia shika hii ukaweze kulipa nauli. Bwana Yesu asifiwe. Na hata nakumbuka kwamba nafikiria nilikuwa na 20 bob kama sikosei sana ni 20 bob ama 40 bob. Bwana Yesu asifiwe. Na ninjio kwamba nitalipa nauli na ninjipange pange. Si ni kweli? Kwa hivyo wakati tunaona watu wana nawili kule nje, hiyo mambo tunatamani yatakuja. In any case, hata Mungu ndio mwenye hizo pesa. Si ni kweli? Lakini shetani anaiba anafanya ni zake na analeta haraka. Kwa hivyo nilipofika nyumbani kwenda kuangalia ile nilipewa na relative yangu kama nauli nilipata ni noti ya elfu moja. Haleluya. Bwana asifiwe. 
mimi si kulala kwa sababu ya mambo mawili Bwana asifiwe hiyo wakati mke wangu alikuwa huko Wabadea alikuwa anafanya kazi huko Kangema Sababu gani si kulala nilikuwa nashindwa nitaanza kutumia hii elfu moja namna gani nitaianzia wapi Jambo la pili nilikuwa najiuliza inakaa huyu relative wangu ali, ali make mistake alikuwa nataka kunipatia mia. si mnasikia nilikuwa na interact na mia na 50 hapo nilikuwa nachezea hapo Bwana asifiwe na hiyo ndiyo ilikuwa inaniweka wasiwasi sana ati kwamba by morning nitamwona amenoko kwangu nilikuwa nakaa tu hapa zima man ambie kwa aniambie kwamba nilisa, nilifanya mistake unielewa nilifanya mistake nilitaka kukupatia mia nikakupatia nini na ilikuwa wakati mgumu kwa sababu hata at some point nikiwa nikiwa nimekosa usingizi hivyo nikaingia kwa ndoto nikiitishwa hili elfu moja. Bwana Yesu asifiwe. Ah uh, asubuhi ilifika nikiwa nasikia tu usingizi. I think nilikana hiyo elfu moja, karibu siku kama tatu ine, nikingojea tu nione kama atakuja. Lakini hakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ikaenda hivyo nikapata elfu mbili, nikaenda hivyo nikapata elfu mia, nikaenda hivyo nikapata mamilioni ni kwa sababu mimi nilijua kama Zakari mimi ni nani na nimepeana hiyo mfano niyo nikwambie kwamba hata kama uko na hali ngumu ya kiuchumi usibadilishe kitabulisho chako usibadilishe mahali unaelekea kama ni fedha atakupatia hata kama sio lazima akupatie fedha chochote ambacho unahitaji na unaona kiko kule nje wachana na cha nje Mungu ako na chako Bwana Yesu azifiwe Mungu alikuwa ameamua hii elfu ni yangu Bwana azifiwe Siku ya kwanza haikukujiwa siku ya pili haikukujiwa siku ya tatu haikukujiwa mpaka wa leo hajai kujia Bwana Yesu azifiwe kwa hivyo sisi ambao tunaamini ni vizuri sana, sana tujitambue na tujue sisi ni akina nani kwa sababu tunaanguka kwa mashimo kwa sababu ya fedha Tunaunga kwa mashimo kwa sababu ya vitu vya dunia. Na Mungu anasema chenye ametuwekea kule mbele ni zaidi ya pesa, ni zaidi ya ya manyumba, ni zaidi ya magari. Lakini utafikaje pale kama wewe umesahau wewe ni, ni, ni nani? Umesahau kitambulisho chako. Bwana Yesu asifiwe. Na labda unanisikiza adhuri ya leo. Na wewe mwenyewe hata unjamkubali Kristo, wacha hata kujichunga mambo ya mahusiano na hata mambo ya fedha. Wewe mwenyewe mahali huko unasema uoye sasa pasa amehubiri mimi hata sijaokoka wacha hata yenyewe kujichunga sijaokoka nataka kukupatia hii nafasi tunapoendelea na hii safari sisi zote ukaweze kuungana nasi na ukaweze kutembea hii safari hii safari ni tamu hii safari iko na hakikisho hii safari itatusimamishia mbinguni bwana yesu asifiwe kwa hivyo kama uko mahali pale kwa kwamba unasema kwamba nimesikia hiyo simulio ya mchungaji nimesikia kwamba venye tunafaa tufanye sisi ambao tumeokoka tujichunge tujue sisi ni akina nani mahusiano yetu mambo ya fedha Mungu anaweza timiza hayo yote lakini tuko katika safari mahali popote ulipo ndio kwamba unapoanza hii safari ukaweze kutilia hii into practice ukainue mkono wako mahali huko hata kama ni uko nje hata kama kwa hema kuna watu uko pale unasema mchungaji ningetaka kunjuana na Yesu kwanza ndio nikaweze kutembea hii safari venye umetusimulia uko wapi uko wapi ukainue mkono wako mahali popote ambapo ulipo tukaweze kuomba na wewe
Gama Ishi Sasa Kunta Zama Yesu Amenena Mwenyewe Alleluia Utaishi Ukita Zama. Father, we worship you this afternoon. Tunakutukuza na tunakuabudu. Kwamba wewe ni mungu mwema na umetuokoa na ukatutia katika safari. Hii safari ya muumini inatuelekeza binguni. Na tunajua kwamba katika hii safari mungu baba kuna mawimbi mengi. Kuna mambo mengi mungu baba ambao inatuelekea. Na hii mambo ambayo inatuelekea kuna mahali inatoka. Na sisi tunasimama imara adhuri ya leo. Kusema kwamba hatutaweza kuondoka nje ya safari. Hatutaweza Mungu Baba kukoza kukutizamia tukiwa katika safari katika jina la Yesu Kristo. Adhuri ya leo nataka ukambidhi kila muumini ambao yuko mahali hapa. Hata yule ambayo hanjaokoka akaweze kufanya maamuzi katika jina la Yesu Kristo. Sisi tuko katika safari Tulipo mkubali kama Kristo, mwokozi wa maisha yetu. Tuliingia katika safari. Tukakuwa viumbe vipya. Na sisi tunaelekea mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Baba tunapatana na hali ngumu, hali za kia, za, za, za kimahusiano Mungu Baba. Inataka kutuondoa katika safari. Inataka kutufanya tusikutizamie. Lakini Mungu Baba, tunafanya uamuzi adhuri ya leo. Tutakutizamia kwa sababu tuko katika safari. Kuna mambo ya kifedha, mambo ambayo inatutisha, mambo ambayo Mungu Baba inatupatia ugumu wa kimaisha. Lakini tunasema kwamba sisi kama waumini as believers in Jesus Christ tutakutizamia, tutasonga, hatutatishwa katika jina la Yesu Kristo. Baba nakambidhi kila mmoja mikononi mwako, tukapate neema ya safari. Tukapate neema ya safari. Tukapate neema ya safari. Ninanena kwamba hakuna mmoja ambaye atakaye anguka katika hii safari. Hakuna mmoja ambaye atasukumwa nje katika hii safari. Ninanena neema wakaweze kusonga, nikaweze kusonga, so that tukaweze kusonga katika hii safari. Wakapokea neema mpya, tukapokea neema mpya katika jina la Yesu Kristo. Hinda riba sika rima saya. Wakapate nguvu mpya, wakapate neema mpya ya kusonga katika hii safari. Kuna na vizingiti ambazo zinatuzuia kuna mambo ambayo inatutisha kuna hali ambazo zinakataa lakini tunasema kwamba vitambulizo vyetu havijabadilika hali zetu hazijabadilika sisi tunaamini Kristo Yesu na tutasonga katika jina la Yesu Kristo tutavuka hizo milima tutavuka hizo mabonde na sisi tutatizama Yesu tutasimama wima tunasema kwamba sisi ni waumini tunaamini Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yetu na tunatangaza kwa sauti ya juu sisi tutasonga sisi tunabaki sisi ni waumini katika jina la Yesu Kristo tunatangazia hali za hewa territorial spirits oh the background spirit where we come from haturudi nyuma haturudi nyuma haturudi nyuma tunasonga mbele katika jina la Yesu Kristo tunaangusha hizo ngome za kima, za kimaeneo tunaangusha hizo ngome za kwetu nyumbani tunaangusha hizo ngome ya mahali ambapo tunafanya kazi na tunatangaza tukisema kwamba sisi tutafuata Yesu wengine wengi wataingia katika ufalme na watafuata Yesu ninangoa kila agano ninangoa kila agano ambalo linazuia watu kuingia katika ufalme katika jina la Yesu Kristo Baba tunakubali na tunakiri kwamba we ndio Mungu wetu na wewe ndio umetuokoa. Baba ni asante. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu unaweza. Asante kwa sababu unaishi. Wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mweza. Baba ni asante. Uka uka ukatawale. Ukatamalaki kwa sababu wewe haubadiliki. Wewe ambao umetuita haubadiliki. Ni asante Bwana. Pokea sifa na pokea utukufu na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba amen